İmam Rıza Aleyhisselam elimdə ləğəb olaraq Ali Ali Muhammed ləğəbinə almış. Yəni Ali Muhammedin alimi deyərək çağırardılar. Ali Ali Muhammed. Rıza ləğəbi var. Yəni dost da ondan razı idi, düşmən də ondan razı idi. Bir cür şəxsiyyə. Rəuf idi. Uşağla da mehriban olardı böyüklə də. Hər bir kəsə mehribancasına davranardı. Ya zamin ahu, ey ahu ya zamin olan imam ləğəbi ilə məşhurdur. Allah rəhmət eləsin, Şeyh Səduq əleyhir rəhmət, Uyunu Rizada yazır ki, Bir gün bir ovçu bir ahunu ovluyur, Ahunu ovluyur, çiğninə alıb ahunu apardıqda, Həmin o yaxınlıqda İmam Rıza aleyhissalam dayanarmış. Durur orada, oradaymış. Çölün heyvanatı dövrün zamanın imamını tanıyır. Amma biz bəzi insanlarda mərifət az olur ki, dövrün zamanın imamını tanımırıq. Həqiqətdə onlar tanıyırlar, dövrün zamanın imamını bilirlər. Amma bir ömür yaşayırıq, amma hələ də imam zamandan xəbəri olmur. Bilmir ki, bu alıb verdiyimiz nəfəs, Allahımızın bizə verdiyi ruzi zamanın imamının nuruna görədir, onun varlığına görədir. Bundan qəflətdik. Ahunu aparanda ahu imama öz halını bildirir. Ola bilər, bunu eşidən indi çəkirlər. Kanal vasitəsilə yayımlanır, kəm əqidə, əqidəsi zəif olan insan az olan, deyə heç heyvan da insanla danışar. Qəlbində şübhəsi olan bu sözü dilinə gətirər də, bəli, danışar. Əgər Allah izin verə və iradə edə ki, onun danışıqın o başa düşər, Danışar da və başa da düşər də. Məhər Suriyə Yasin Allah ayə 82-də buyurmurmu ki, A'udu billəhi minə şəhtanir rəcim, İza aradə Allah li şeyin, kun fəyəkun. Allah nəyinsə olmasını iradə etməsi ilə onu iradə etmək olması anlamına gəlir. Məhər hud-hud, o şanabifi deyərik də, o şanabifi Həzrət Süleyman Peyğəmbərlə danışmırdı. O qarışqı ilə Həzrət Süleyman Peyğəmbər danışmırdı, danışırdı. Həmin ona qüdrət qüvvəti verən Allah imama da verir. İmamət ki, məqamcə nübüvvətdən də üstündür. Quran-ı Kərimdə Əl-Bəqərə Surəsi 124-də Allah nə buyurur? Biz Həzrəti İbrahimi imtihan etdikdən sonra və izib tala İbrahimə Rabbuhu Rəbbi İbrahimi imtihan etdikdən sonra fə atanmahunnə bi kəlimatin bi para kəlmələr, suallar, cavablar bitdikdə tamamlandıqda Allah buyurdu, inni cailükə linnası imama, mən səni insanlar üçün imam təyin edirəm. İmam Bağır əleyhissalamdan hədis var ki, Allah Həzrəti İbrahim Peyğəmbəri əvvəl Əbd olaraq xərq eləmişdi, onu qul olaraq, özünə bəndə olaraq. Onun ardıca bəndəlikdən sonra nəbi məqamı gəldi, nəbidən sonra rəsul məqamı. Nəbi tərifində buyurublar, Hüvə insanın uhiyə iləyhi şər, un və ləm yox umar bi təbliği. Allah tərəfindən əmr ona gəlir, amma təbliğinə əmr olunmur. Nəbi olaraq Allah tərəfindən bildirilir. De söndü özün bilərsən, demə söndə, ixtiyar sahibisən. Nəbili məqamından sonra Hz. İbrahim Peyğəmbərə Allah Rəsul məqamı verdi. Rəsul nədir? Huva insanun uhiyyə iləyhi şərun və yoğmar bi təbliği. Həm Allah tərəfindən şəriyyət ona vəhiy olunur, çatdırılır və üstəlik təbliğinə də əmr olunur. Rəsul nəbidən üstün bir məqamdır. Aldığı gərək camata nə eləyəsən? Deyəsən, çatdırasan Və bu mərhələdən, bu məqamdan sonra Allah xəlil məqamını Dost, xəlilullah Allahın dostu ləqəbini Həzrəti İbrahim Peyğəm İmtihan eləyəndə həm əbd idi Həm nəbi idi Həm rəsul idi, həm də xəlilullah idi Bu dörd məqamdan sonra Allah buyurur İnni cailükəlin nasi imama 
Mən səni insanlara imam qərar verirəm. İndi baxın görün, məqamı imamət üstündür, yoxsa nübüvvət, risalət, übudiyyət, bəndəçilik. Yəni, bu məlum məsələdir ki, sonraki məqam əvvəlkindən üstün olar da. Əgər əvvəlkindən aşağıdırsa, onu niyə sonra verir? Ondan öncə vermiş olardı. Odur ki, əgər nəbi rəsul olaraq həzrəti Süleyman Peyğəmbər o heyvanatın dilində danışa bilirdisə, İmam-ı Məsum da şəksiz, şübhəsiz danışa bilər. Odur ki, qəlbində şək gün olsa, bunu dedim ki, bu şək aradan gedə və bu sözdə şək yaranmıyor. Ahu baxışları ilə və danışıqları ilə imama söylüyür ki, sən dövrün zamanın imamısan, bizim boynumuzda imamət haqqın var. Bu məni ovlayıb, bu səyyad ovçu, İstirəm o imama niyə zamini ahu, ahıya zamin olan deyirlər İmam Rizaya biləsən. Mərhum şeyx Sadıq Əleyhi Rəhmə Əxbarı Üyuni Rizada yazıb bu dediyim danışdığım hadisəni. Deyir, mənim iki südəmər balam var, onlar göz deyir mənim. Gəlmişəm, bir para nələrsə tapam, yiyəm, süd ola balalarımı doyuram. Onlar mənim yolumu göz deyir. Mən də bilirəm, sən zamana imamısan. Bu, ofçunun yanında mənə zamındur. Mən gedim, o mənim yolunu gözləyən südəmər balalarımı südlə doyurum, qidalandırım, söz verirəm, geri dönəcəm. Aparsın, şikariyəm, onun oviyəm, nə edir etsin. Amma o iki körpə südəmər balamı mənim intizarımdadır. Heç zaman bizə ümidi olan insanları nə ümid qoymayaq. Əgər səni Ümid yeri bilirsə, indi xanım sən ümid yeri bilir, qardaş ümid yeri bilir, övlad ümid yeri, heç zaman səni ümid biləcək. Ümid qapısı bilib, qapıya gələn kəsi nə ümid, əgər yardım edə bilərsənsə nə ümid, heç zaman buraxma. İmam əleyhissalam ofçuya söylüyür ki, Sən bunu buraq, mən zamınam. Əgər gəlməsə, nə qədər pul istəsəm, mən verərəm. Bu, imamı tanımır, təəccüb edir, deyir, bu nə söz? Mən bunu asdım, buraxdım, bu qayıdmaz ki, çölün heyvanı qasar, bir də geri gəlməz ki. İmam buyurur ki, əgər gəlməsə, nə qədər qiymət istəsəm, mən pulunu verirəm. İki bərabər pulunu verirəm istədiyin, amma bunu buraq. Bu, ofçu deyir, axı, niyə buraxın bunu? Mən bunu oğlamışam, şikar eləmişəm. İmam buyurur, çünki bu mənə söylədi ki, iki südəmər balam var, südəmər körpəm var. Məni sənlə zamın durmağımı istədi, sənin yanında zamın durmağımı istədi və mən də zamın dururam. Əgər qayıtmasa, pulunu verirəm. Bu səyyad ofçu asır ayağını buraxır. Sürətlə gözdən itir. İmam zamındırı. Mərifəti var çölün heyvanı olsa da zamanın imamına, dövrün imamına. Gəlir, övladlarına, körpələrinə hadisəni danışır. Ofçu onun necə övladı, onun şikarı oldu və gedərkən zəmanə imamı ilə qarşılaşıb və imamın bunun qayıtmasına, zamin durmasını bu südəmər körpələrinə söylür. Onlar anadan süd qəbul etmirlər. Bir halda ki, zəmanə imamı bizim üçün zamin durubsa, biz tez yetişək ora. O, ofçu kəm mərifət olar, imama hörməsizlik edər, tənə vurar, gec gəldi, bəs deyirdin, gələcək, niyə dönmədi deyə. Az keçmədən İmam əleyhissalam ofçu ilə həm söhbət olanda görürlər ahu, yanında da iki balası, südəmər balası gəlirlər. O körpə balalar imamın ayağına üzlərini sürtürlər, boyunlarını sürtürlər. Bu ofçu bunu gördükdə heyrətdə qalır. Baxın, o zamandan ya zaminə ahu, Ey ahuya zamın duran imam deyə ləqəbi ilə insanlar arasında şöhrət tapır.